xa xa nó xa thôi chứ đừng có kiểu ngồi nghiêng các kiểu này nọ là mình thấy các bạn luôn là cam quyết đuổi gì ông nát hết mình phải bảo vệ bản thân mình hiểu không Chào mừng các bạn quay trở lại với Lê Miu Official Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách làm sao để chúng ta có một vòng một tự nhiên và đẹp nhất Ok Và bây giờ mình sẽ nói qua về cái việc là làm thế nào để tăng vòng một Đây là một cái vấn đề mà every everybody À, tất cả những người phụ nữ trên thế giới đều quan tâm đúng không mọi người Đã là kiểu con gái thì ai cũng quan tâm đến cái um, tâm hồn của mình Làm sao để cho nó to và đẹp Thì các bạn cũng biết là cái vòng một của mình ấy Thì uh, khá là ngoại cỡ nhưng mà thực sự là ấy, cơ địa của mình thì uh, cũng khá là may mắn Là mình trội cơ ngực cho nên là cái phần ngực của mình nó không bị kiểu Sẽ <cười> Nhưng mà bây giờ mình sẽ uh, Ờ, hướng dẫn những cái cách chia sẻ những cái cách làm sao mà kể cả những bạn mà kiểu ngực rất là nhỏ có thể kiểu như là tăng cái cái vòng một của mình lên thì nó sẽ có những cái vấn đề như thế này đầu tiên là chúng ta nói đến gen gen thì uh, mỗi người một khác và ví dụ như từ uh, bà rồi từ mẹ rồi đấy, đấy, mọi người ở trong nhà đúng không có thể là uh, vòng một của gen nhà bạn ấy là nó đã bị kiểu gọi là hơi nhỏ rồi nhưng mà thay vì chúng ta kiểu như ngồi đấy kiểu gọi là kêu than thì mình có thể uh, tìm ra những cái cách một là đi thẩm mỹ chẳng hạn hoặc là hai là nếu như mà bạn không có đủ kinh tế để thẩm mỹ hay hoặc là mình vẫn muốn giữ những cái thứ mà tự nhiên ấy thì linh như sẽ có những cái cách như thế này nhưng cái bạn nào ấy mà đang còn nhỏ nhất là trong tuổi dậy thì thì các bạn làm ơn chú ý đến cái phần này Phần này rất là quan trọng Vì từ ngày xưa từ bé cho đến lớn Mình đã làm cái cách này và nó rất là hiệu quả Thực ra thì <cười> Gen nhà mình ấy Thì uh, mẹ mình ngực cũng khá là ok Nhưng mà cũng không Cái size cũng không 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 như mình Và bởi vì ngày xưa hồi bé Mình rất là hay uống Bột đậu, sữa đậu nành Nói chung là tất cả những cái gì Mà nó có từ đậu nhá Kể cả là đậu hũ này đậu đen đậu đỏ đậu xanh tất cả các loại đậu và đậu 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 tương là 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 đỉnh nhất nhất là đậu tương đậu nành nhá là đậu tương đậu nành là là một đúng không <cười> đúng rồi là cái hạt cái hạt đậu tương đấy các bạn có thể ăn trực tiếp hoặc là các bạn có thể xay ra uống hoặc là ở nhà ấy mình hay có cái um, gọi là cái đậu tương đấy thì uh, xay ra xong phơi khô ấy xong mỗi lần uống là cứ kiểu bỏ vào cốc nước nóng để uống thôi Đấy, mỗi ngày nhá, bạn cứ uống khoảng tầm từ 1 đến 2 uh, cốc như vậy Là mình đảm bảo luôn là ngực của các bạn sẽ vượt trội Còn nếu như mà những bạn nào nhá Bây giờ đã quá cái tuổi vị thành niên rồi Thì các bạn vẫn uống cái đấy Đến hiện giờ là mình vẫn uống mà còn Đợt này thì tức là từ cái lúc mà mình vào trong Sài Gòn Mình phải đi quay nhiều quá Mình không có thời gian thôi Nhưng mà ở trong Sài Gòn bán rất là nhiều những cái loại mà sữa như thế này Thường ấy cái sữa hộp ấy nó sẽ không bao giờ tốt bằng những cái sữa mà người ta tự làm ở nhà như thế này nó nguyên chất hơn và nếu như là những bạn nào mà cổ uống được không đường ấy thì nó sẽ càng tốt hơn nữa bởi vì có đường thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần kiểu mỡ trong cơ thể nó sẽ làm mình bị béo bởi vì là cái bản thân là cái cái đậu nành này ấy, nó đã có chất béo rồi khi mà các bạn ở trong tuổi vị thành niên ấy thì các bạn nên kiểu như là bồi bổ thật nhiều những cái này Mỗi ngày ngày xưa là mỗi ngày có cái ông um, sữa đậu này ông hay đi giao đấy Ông cứ để ở trước cửa nhà mình là ngày xưa mỗi ngày mình uống một chai như thế Nó một chai luôn, một chai chai thủy tinh ấy Đấy, thì là uh, sau này thì ngực của mình uh, phát triển khá là khá là tốt Ngoài các loại đậu ra thì các bạn có thể ăn những thứ uh, sau đây Ví dụ như là các loại rau có màu xanh đậm Thì thật ra thì nó sẽ uh, ít nó, nó vẫn có cái tác dụng nhưng mà nó sẽ ít hơn Nhưng mà rau các bạn ăn hàng ngày mà Và đặc biệt nhá là ấy, các bạn uh, nên ăn những cái loại rau mà nhiều lá hơn là rau củ Rau củ thì một tuần các bạn chỉ ăn hai lần một tuần thôi Bởi vì trong đấy trong rau củ nó thường có đường Nó cũng sẽ nhảy cái... Uh, 
chỉ số đường và mỡ của mình đó còn các bạn cứ ăn những cái loại rau lá thì vừa có tác dụng là giảm cân và mát đặc biệt là da đẹp đấy à tất cả các loại đậu nhá đều có đều có cái khả năng làm cho da đẹp nhá đấy, các bạn thấy da mình nhá rất là mướt không tí vết luôn đấy cái da bé luôn còn uh, trứng này trứng vịt lộn này trứng vịt lộn thì nó vừa có cái tác dụng là nó làm cho những cái bạn mà thân lạnh nhé thân lạnh có nghĩa là những cái bạn mà uh, cái 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 um, thân lạnh có nghĩa là những cái bạn mà kiểu như là nhiệt độ các bạn thường là khoảng từ 36 đổ xuống đấy còn những bạn mà thân nóng thì là từ 36 rưỡi đổ lên đấy, kiểu kiểu thế thì những cái bạn thân nóng thường là sẽ hay bị mụn còn những cái bạn thân lạnh ấy thì không bao giờ bị mụn cả nhưng mà nó sẽ có những cái uh, tác động bên trong nó sẽ có một số những cái bệnh bên trong nhá ví dụ như là kinh nguyệt uh, hay bị cục này uh, không đều này các thứ đấy thì khi mà các bạn ăn trứng vịt lộn vào nó sẽ giải quyết những cái vấn đề như vậy cộng thêm là nó sẽ làm cho cái vòng bột của chúng ta kiểu tăng trưởng rồi các loại hạt nói chung là chất béo tốt chất béo thực vật nhá chất béo thực vật ví dụ như hạt điều này hạt ốc chó này đấy các bạn có thể uống những cái loại sữa như kiểu là sữa hạt ốc chó hạt mắc ca này đấy rất là nhiều bây giờ có rất là nhiều hãng ra những cái sản phẩm như vậy thì các bạn có thể uống nếu như mà uống kiểu dạng nguyên chất không đường thì sẽ tốt hơn ok tiếp theo ấy là về chuyện ăn mặc nói chung là cái phần mà uh, vòng một của chúng ta thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc uh, mặc áo chip đúng không uh, có những bạn thì rất là tự tin về vòng một của mình đẹp nên là các bạn hay kiểu để tự do <cười> thả rông wow. nhưng mà các bạn nhớ nhá là chúng ta mỗi ngày ấy chúng ta bắt buộc phải mặc áo ngực tối đa là 8 tiếng một ngày đấy tối đa là 8 tiếng một ngày để làm sao để thứ nhất là những cái bạn mà ấy, ngực bự ấy thì nó sẽ hơi có chiều hướng là nó không phải sệ nhá nó là hơi chiều xuống đi một đi xuống một tí và đấy đấy mới là ngực đẹp chứ không phải là chứ còn ví dụ như kiểu ngực mà làm ấy thì ngực những cái ngực mà kiểu họ thẩm mỹ ấy, thì đương nhiên là nó sẽ kiểu như là nó mặc đồ thì rất là đẹp nhưng mà kiểu như là nó không được tự nhiên đúng không? lúc nào nó cũng như hai cái bát ấy What the hell? Đấy, nhưng mà ngực mà to mà hơi y xuống một tí thì đấy mới là loại ngực mà kiểu như là tất cả mọi đàn ông trên đời được chết hết Có ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Thì nếu như mà các bạn mà cứ để như vậy trong một khoảng thời gian lâu Vì nó là mô mỡ thôi Nó sẽ dần dần là nó sẽ kiểu như là có chiều hướng là nó sẽ bị chảy xuống Đấy là điều hiển nhiên Cho nên là mỗi một ngày nhá Các bạn nên mặc những cái loại áo mà uh, à, các bạn nên mặc áo chip 8 tiếng một ngày đấy còn đêm ngủ thì các bạn có thể bỏ ra cho nó thoải mái để mình tránh được cái tình trạng là ung thư vú thì đấy đấy là một trong những cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý còn ngoài ra thì các bạn có thể kiểu uh, massage <cười> massage uh, cho cái vòng một của mình nó đẹp hơn và Ờ, cái này thì có một cái điều này nó hơi bị tế nhị một tí nhá Là trong khi mà kiểu như là uh, Mình ở uh, ấy ấy uh, Mình ở uh, ấy ấy Chỉ gọi là xoa xoa massage thôi Chứ đừng có kiểu ngồi nghiêng cái kiểu này nọ là Mình thấy các bạn luôn là cam quyết đuổi gì ông nát hết Mình phải bảo vệ bản thân mình hiểu không Rồi bây giờ đến một cái phần rất là quan trọng Đấy chính là các bạn phải tập luyện mỗi ngày Không phải là ngực mình to hay ngực mình bé Mà mình không chịu tập luyện Và nhá, cái tư tưởng mà các bạn nữ mà ngực nhỏ ấy Cho rằng là tập gym nhiều hay tập luyện nhiều Hay tập cardio nhiều Thì nó sẽ bị giảm hết ngực đi Là là không phải đâu Nó có những cái bài tập Những cái bài tập mà cardio nhiều là dành cho những cái bạn Mà kiểu như là bạn ấy có thân hình quá mập Nên các bạn ấy phải giảm đi nhưng mà ấy, có rất là nhiều bài tập để tăng cơ ngực và làm cho ngực của mình có to hơn nữa cơ Vì nhá, mình tập gym á, cũng từ năm bao nhiêu tuổi nhở? Nói chung là cũng 4-5 năm Nhưng mà mình thấy vẫn thế mà mình tập còn như con điên luôn Mình, mình tập là hiện tại là mình tập 3 môn là mình tập võ này Trong đấy thì mình tập boxing 
Boxing là có nghĩa là phải dùng tay rất nhiều đúng không? Và ấy, cái cơ ngực của mình cũng rất là khỏe Nó chỉ gọi là giảm bớt mỡ đi một tí thôi Nhưng mà về về thẩm mỹ ấy, là nhìn nó vẫn to Bởi vì sao? Bởi vì là cái phần cơ ngực ở trên này của mình này Nó khỏe, nó kéo toàn bộ lên lúc nào nhìn nó cũng kiểu căng 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 ấy và nhá, cái việc mà tập luyện đấy ấy, mình hứa với các bạn luôn là nó sẽ nó sẽ giải quyết cái vấn đề là những cho những ai bị lệch ngực thường ấy con người sẽ kiểu một bên to bên bé hơn đấy nhưng mà khi mà các bạn tập luyện ấy thì là hai bên nó sẽ cân mình đảm bảo luôn tập gym nhá là các bạn đừng phần trên là các bạn đừng tập nặng các bạn tập nhẹ nhưng mà nhiều rep dụ các bạn tập 10 15 cân thôi nhưng mà kiểu làm thật nhiều lần vào đấy cứ như này nhiều lần là nó chỉ giảm mỡ thôi chứ nó không thể là nào lên cơ được còn trăm trường hợp mà các bạn kiểu gọi là tập kinh khủng lắm thì à, là xong rồi các bạn phải uống rất nhiều thứ gọi là thực phẩm chức năng thì à, các bạn mới có thể tăng tăng cơ được tăng cơ như đàn ông được bây giờ phòng gym đóng cửa hết rồi cho nên là mình không thể hướng dẫn cho các bạn à, những cái bài về tạ được nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bài tập mà ở nhà hay là ở đâu các bạn cũng có thể làm được kể cả là đang đi ba <cười> <cười>